Okay, hello class. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, hello. Hello. Okay, now I can see. Are you ready? <laughs> yes. Okay, that's the attitude. Okay, just give me a moment. Just give me, give me a moment. All right, let me check the chat right now. Natalie. Muy bien, gracias Natalie por el esfuerzo. Dice. Actualicé la plataforma. All right. So. 17 Hello. students are ready. Hello. How are you? Todavía <laughs> como Really? I oh, don't no. Okay, class, today is, today is, who can tell me the date? Monday. Monday what? Monday 20. Monday, Monday March, 20. March 20. March 20. 20th, excellent, 20th, 20th. And let me ask you. Last class on Thursday, we were introducing a topic. We didn't finish with that activity, but let me ask you if you remember, if you still remember about that information. What was the topic from Thursday? Go check your notebook. If you don't have notebook, go. And try to el, remember. El auxiliar go. Go? Wood. Wood. Ah, wood. Oh. Wood. ¿Y qué pasa con wood? ¿Para qué me sirve? Why, when are we going to use wood? For an invitation. Exactly, for making invitation. Making invitation. Uh, making invitation. Uh, polite okay polite invitations if I make an mm. invitation I can have only two type of responses which are those options second invitation I'm expecting espero recibir solo dos tipos de respuesta cuales son I would love it Ay, ah, ¿qué sería ese tipo de respuesta? ¿Estoy aceptando o no? Acepto. Oh, puedo entonces aceptar la invitación. Accepting an invitation o si no la quiero aceptar, ¿qué hago? Refuse. Refuse. Esas son las palabras claves. Ya vamos a hacer ese repaso. Accepting, refusing, invitation. That's all right. So let me bring you back to that information. Aquí está. Eso se los, sí se los presentaba el jueves. Let me see. Okay, accepting invitations or refusing invitations. I was mentioning last week that whenever we are going to make an invitation, sometimes it is necessary or it is very useful to make some introductory questions. Siempre es bueno que hagamos más preguntas antes de hacer la invitación. Por ejemplo, are you free next Saturday? ¿Qué si la persona me dice no? ¿Verdad que voy a insistir y hacerle la invitación o, o ya no? Are you free next Saturday? No, I'm busy. Ya tengo la información. Creo que no voy a hacer la invitación. Are you busy on Friday? ¿Estás ocupada el viernes? No. 
ah, ok, tengo un contexto previo y puedo ya decir mi invitación. So it's very useful to give like extra information or to ask extra questions before making the invitation. Si quiero ir igual directamente a la invitación, pueden hacerlo. That's, that's all right. And I have three examples right here about making invitations. Not really, no son estos, serían estos. Number four, number five, and number seven. These are the ones. Aquí si son invitaciones ya directas. Number four. Would you like to go to the soccer match? I was wondering if you'd like to join us today. Would you like us to bring anything? Son tres invitaciones formales y muy directas. Okay? That's it. Y tengo ahí ejemplos de aceptar y... También tengo a refusing expressions, like this one. Accepting and refusing. Okay. Pero pregunto, ¿cómo quedamos con este tema? ¿Cómo se sintieron con este tema previous class? Accepting and refusing invitations. Let me listen to you. ¿Quedó claro? No. ¿Es it clear or not? Yes, yes it's clear. Oh, ¿Ya? Yeah, ¿Es it clear? Wow. Me sorprende. Entonces, vamos a este ejercicio. If it's clear, we are going to conclude section number four with this exercise. What information do we have right here? Um, here we have some expressions. Like, yes, I would. Yes, I love you, thanks. Que me expresan que estoy aceptando. I am accepting the invitation. ¿Qué dijimos de la primera expresión? Esta es una respuesta corta. Yes, I would. This is a short answer. ¿Qué pasa con la segunda? Is this a short answer? No. How do we call this one? ¿Cómo le llamábamos? Complete. This is a complete, complete, complete answer. ¿Y qué pasa con estos tres ejemplos? ¿Qué pasa con I like to, but I have to work late. I like to, but I need to save money. ¿Qué pasa con estas tres respuestas? Those are the refusing. Those are examples of refusing ones. Muy bien. ¿Y qué decíamos? Siempre es importante, mmm, llamémosle justificar por qué, que no solo, solo se entiende que no quiere. Ok. Exercise A. What do you need to do? As you may see, we have three invitations. Invitation number one, invitation number two, and the third invitation right here. And also, you have some responses in which you are missing to write invitations. Revisemos la información que tengo. Number one, I have ticket to the soccer game on Sunday. Would you like to go? Ven lo que les decía. Podemos dar información extra antes de hacer la invitación. ¿Cuál es el contexto acá? Look. I have tickets to the soccer game on Sunday. Y luego viene la invitación. Would you like to go? Number two. ¿De qué se trata la invitación acá? Number two. Read the information, please. Mm -hmm. Ajá. Or have dinner. Okay. Would you like to come yes. over? ¿Qué significa come over? Come over. Salir. Mm, ¿Será salir? Vean el verbo. Vean el verbo. Come. Acompañarme. Venir. 
Ah, pero el verbo es con. Entonces sería, ¿a dónde creen que lo está invitando? ¿A un restaurante? O a, un... a casa. ¿A casa? Ah, probably, yes. Porque lo tomamos como el verbo come, come over. Es como venir. Yeah. Entonces, mm -hmm. sí, el contexto nos estaría diciendo venir. ¿Y qué si decimos ir? Ir a un restaurante. ¿Será que decimos come over? Go no, out. Go. Podemos decir go out. Go no. out or to go. Go. Mm -hmm. Entonces, come over hace referencia a mi casa. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Come over. Number three. Would you like to go to a hip hop dance class with me this weekend? Se entiende esa invitación. Go to a hip hop dance class with me this weekend. ¿De qué se trata la invitation? Eh, para ir a, uh, Ajá. Para ir a bailar. Eh, Clase. Clase. Ah, recibir clases como muy bien. clase de, de edad. Conmigo. Sí, de a ir a una clase de hip hop este fin de semana. Very good job. Miren la cuatro, qué información tengo. ¿Qué me hace falta aquí? Ya tengo una response. I am accepting the invitation. Yes, I loved you. Thank you. Ustedes van a crear aquí la invitation. Lo que se les ocurre. <laughs> Number five. Well, I like you, but I have to study. ¿Qué creen que estoy haciendo en la cinco? Accepting or refusing the invitation. Refusing. 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 Vean qué tipo de invitación van a hacer para que le digan no, tengo que estudiar. Wow, para que este digamos perro. que quiero estudiar es porque la invitación en serio está, está muy mala o en serio, amo estudiar. <risa> Number six. Aquí sí está fácil. Yes, I would. I really like electronic music. Me dan incluso el contexto. Electronic music. It can be a concert. No sé qué pueden ustedes inventar. All right. If you want, you can use this type of responses, pero la idea es que usen su creatividad tanto en las invitaciones como en las respuestas. This is the first exercise that we are going to do in today's class. Si nos queda tiempo suficiente, claro, vamos a volver a unirnos en grupos para nuestro segundo ejercicio. Si no, sería el segundo ejercicio hasta mañana. All right. Go talk to your classmates in the breakup rooms. We are going to create invitations and responses. Voy a dar cinco minutos. Siempre se toman un poquito más from five to six minutes and then we come back. All right, class. Vamos, les envío WhatsApp la información. Go, please. All right. There we go. Okay, go and check what's up right now. There you have it. Si no se pueden unir, don't you worry, you can stay here. But try to work, please. Work with your classmates. Todavía tengo acá nueve en esta sala principal. Traten de unirse con sus compañeros, por favor. There we go. Okay, all right. Perfect. Go with your classmates. Vamos a formular. 
vamos a formular la pregunta en la primera. Podría ser. En la, pre, en la primera creo que es este. En la primera la respuesta, la respuesta de la seis. Uh -huh. Creo, no sé. Sí, en las primeras tres son las respuestas. Vaya, pero la primera, por ejemplo, es la invitación al, al juego de soccer en, en Sunday. ¿Te gustaría, te gustaría ir? Eso. Así sería. Mm -hmm. Yes, I will. I yes, will. I, I like to go. Ah, no. Yes, I will. Oh. I. Uh, I to. No. ¿Cómo sería? <laughs> yes, I will. I like to go with me to the soccer game on Sunday. Pero entonces querría decir usted que le encantaría o que le gustaría. Así es cierto. <laughs> yes, I would. Yes, I would. Okay. Mm -hmm. Ok, Las, entonces la segunda. Okay. Esa sí ya lo estaría como aceptando, ¿verdad? En la respuesta sí ya. Sí, entonces la tercera sería. O sea, ¿podemos ser sí o no? Las dos creo que dijo que era como... Así como fue que digo, como sí, cuando ir a cenar a casa. rechazan. No, pero no está el, pe el pero. Yes, mm. I love, me encantaría. Mm. Hasta ahí, ah, bueno, tendríamos que. Ah, entonces solo que le pongamos el pero. But work in late. Por decir algo que tiene que trabajar en la tarde. But. Uh -huh. Yes, I love, me encantaría. Thank you, Yuri. Bad. Entonces sería bad. War. Yes, I, in I won't. ¿Y cuál? Yes, I, la but, segunda. But yes, I won't. I won't. I won't. I won't. Poniendo el perro ahí. Uh -huh. okay. La net. I would like to go to Yes, I ¿Cómo se... A la tercera bueno. creo que sería como Yes, I would love No like, sí. no like sería va. Bueno. I will. Yes, a mí me encantaría. Like. Pero, pero yo. Pero realmente, realmente me encantaría la música electrónica. Algo oh, así, ¿verdad? Ah. Uh, no sé qué opina usted, Lorena. Uh -huh. Yo hice a las seis y dice, I have tickets, tickets to the electronic concert on Sunday. Would you like to go? Es ese. Si me, si me escuchan, no. 
Sí, sí, se lo escucho. Ajá, bueno. Sí, perdón, tenía el teléfono, el micrófono silenciado. ¿Cuál hicieron ustedes? No, 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 está bien, porque solo sería de redactar la pregunta cuatro, la cinco, la otra que era de, de asistir a la iglesia. No sé si está bien ordenada aquí la información. Would you like to accompany me to church on Sunday? Le falta algo. ¿Cómo la, cómo repito? La pregunta sería, would you like to accompany me to church on Sunday? Yo lo puse con go. Con go. ¿Te gustaría ir? Yo le puse. Yo le puse, would you like to come to the church with me on Sunday? Would you like to go? To church on Sunday. Ah, compa, y conmigo, ¿verdad? Ah, yo sí le puse. Pero yo me imagino yeah. que de las tres yeah. maneras está correcto. Él es ahora, y preguntémosles cuál a la hora ya de estar en el ejercicio, cuál es la, yeah. la pregunta correcta o el orden. Voy a escribirla a mí entonces. Sí. No, perdón. Para eso sirven los programas, mira. Sí, pues para que sirven los programas. Perdón, la 3 dijo de que tenía dos tickets para ir al, al concierto, ¿verdad? En la 6. En la 6, perdón. Ajá, que como estoy poniéndole 1, 2 y 3. Ustedes las respondieron, la 1, 2 y 3. No, solamente elaboré las preguntas porque como se supone que en ese momento a quien vamos a entrevistar es a la teacher, entonces vamos a esperar la respuesta. Sí, como les decía, esta clase está bastante interesante y podemos seguir, ¿cómo se llama? Aprendiendo más sobre esto, ¿no? Sí. Well, say that in English. No, Spanish. Oh. Wow. Estaba la teacher ahí. Ajá, sí. You well now. Siempre saben cuando <laughs> llego. <laughs> ¿Cómo van? Did you finish? Yes. yes. Are you sure? Yes. yes. Okay, let's practice. Let's practice then. Uh, Juan David, you know, I have tickets to the soccer game on Sunday. Would you like to go? Uh, I like, I like to, I would do like, I would like, True, but I I want to visit my parents. Oh, okay, all right. Don't worry. Uh, yes. you know, Alejandra, Sofia. Um, would you like to go to a hip hop dance class with me this weekend? Uh, yes, I would. About. I great dance. Did you can dance? Oh, all right, all right. Okay, super nice. Okay, Jennifer Jasmine, would Hi. you like to come over for dinner tomorrow night? Yes, I'd love to. Thank you. Oh, yes, I love to. Thank you. All right. Ok, ¿y qué pasa con las preguntas? Ahora háganme las invitaciones y yo doy respuesta. Make an invitation. Ok. Yo, eh, would you like to eh, come over eh, view Netflix in my house? Uh, well, I like to, but I have to teach. I'm sorry. Oh. Mm -hmm. Yeah. Oh Another invitation. No. Uh, would you like to go to an electronic music concert? Um, yes, I would. I really like electronic music. I don't have a respuesta. ¿Qué otra? Any other? Would you like to? Do you like to go? To a uh, beach, playa, beach, creo que es uh -huh. When, what day? La quinta. 
Ah, in number five. Mm -hmm. Number five. Mm -hmm. uh, to go would to the like beach. To uh, would you like to go beach. to the beach? Uh, well, I like beach. to, but I have no, to study. I have to study. Yes. Eh, teacher, una, una pregunta. En el caso, por ejemplo, estoy viendo bastantes eh, ejemplos, por ejemplo, del de uso de Word. Pero... Eh, me estaba fijando que no solo es para la cuestión en sí de una invitación, sino que mm -hmm. se utiliza para hacer como más, más polite, o sea, las cosas, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, eh, estaba viendo con relación a, a Putin, noticias, y ocupaban ese verbo, o sea, para hacer las cosas como más, para suavizarlas más, ¿no? O sea, para hacerlo más, más eh, diplomático posible, o sea... Eh, sí, si recuerdan el jueves, me, me gusta que nos vayamos a contextos reales, perfecto. El jueves les explicaba que habían como tres usos para el would, para hablar de cosas que yo solía hacer en el pasado, para hablar de cosas, eh, por, es, por ejemplo, este caso, para hacer invitaciones, porque es un tema en específico, hacer invitaciones, no cualquier tipo de pregunta, sino una invitación. O Por ejemplo, en el contexto que uh -huh. yo lo vi, decía Putin eh, would, would eh, visit eh, uh -huh. eh, 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 Ucrania country, ¿no? o sea, territorio ucraniano. Exacto. Entonces, pero ocupaban bull, o sea, como va a visitar, podría visitar. Exacto, y el uh -huh. tercer uso era ese. ¿Se acuerdan que para referirnos a will o going to, que en este caso es para hablar de futuro o de planes? Entonces también podemos usar would. Porque es algo improbable que va a pasar. Would visit United States. No sabemos si va a pasar sí. o no. Entonces, sí, está muy bien usado. Son tres usos los que se le dan a would. Y ahorita solo okay. estamos practicando hacer invitaciones. Perfecto. Okay. Very good job. Creo que ya en el siguiente módulo, sí se, re... sí, se repite este tema. No estoy segura si es en el siguiente, pero sí en el intermedio, yo recuerdo haberlo desarrollado y es con por ejemplo, en un restaurante invitaciones, ¿qué te gustaría comer? Sigue siendo como creo, una invitación, pero en un contexto diferente. Dale. Creo que quizás lo que va quedando aquí teacher, es la cuestión de, de esas perífrasis verbales, o sea, que ya van cambiando el sentido a las, a las palabras, a los verbos completos, por ejemplo, Exacto. la cuestión de come, come over, eh, ya, ya, no es, ya no es con, o sea, y over, o y sea, over, no, sí, sino over. que ya tiene otro significado, ¿no? That's all right. Exactly. Eso es lo que tendríamos que, que ir ya poniéndole un poquito mm -hmm. más de atención. Exactamente, o identificar cuál es mi contexto, en este caso, hacer invitación. But that's okay. all right, man. Terminamos, vamos a chequear con sus compañeros. Yes. That's it. Excellent all job, right. guys. All right. Okay, it's time to check what you have done. You know, probably this topic, it's a little bit clear or more clear right now. Creo que ya vamos un poquito eh, más seguros con este tema. Si se acuerdan, les decía el jueves, on Thursday, I was presenting like the introduction. ¿Para qué nos servía wood? Habían tres. Eh, ocasiones en específico en donde yo voy a ocupar would cuando hablo de acciones que yo hacía en el pasado okay? o cuando hablo de acciones que pueden suceder en el futuro reemplazo will en going to y ocupo would o para lo que estamos haciendo ahorita making invitations entonces Siempre que usemos would, tratemos de identificar cuál es nuestro contexto. En este caso, solo nos hemos enfocado en hacer invitaciones, making invitations. All right, let's see what you got. Vamos a ver cómo nos va y empecemos con Wendy. Wendy Xiomara, you know, I have tickets to the soccer game on Sunday. Would you like to go? I have yes, I, I would love to. Thank you. OK, 
Okay, all right, excellent. Ingrid, uh, would you like to come over for dinner tomorrow night? Yes, I love. Yes, I would. Oh, yes, I would. That's all right. Mm -hmm. uh, you know, Milagra, um, would you like to go to a hip hop dance class with me this weekend? I'd like to, but I cannot dance. You cannot dance. All right, don't worry. Probably next time. Next. Okay. <laughs> okay. Um, Alejandra Sofia, you know, I have ticket to a rock concert on Sunday. Would you like to go? Rock concert. Yes, I would. But I visit. I visit a grandmother. You have to visit your grandmother. Oh, okay. Don't worry. Don't worry. Maybe <laughs> next time. Okay. So, you know. Okay. Excellent. Felix, uh, would you like to come over for dinner tomorrow night? Would you like uh, to come? And yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Uh, but but I but I have uh, work in later. Ah, you have to work late. Oh, okay, don't worry. Me gusta como respondiendo. Yes, I would. Está, está aceptable. Agregaré yes. O solo I like you. That's all right. That's all right. Mm, you know, um, Maria Jose, can you make an invitation? So I can refuse the invitations. Yo voy a decir que no. Make an invitation, please. Okay. Um, would you like to go to a movie theater this weekend? Ay, pero ahí sí quiero decir que sí. Bueno, well, <laughs> I like to, but I, I have to teach. Tengo que dar clases. I need to teach. Okay, excellent. Great invitation. Um... David, make an invitation, please. Voy a decir que no. Sigamos con esa. Go ahead, please. Juan David. Perdón. ¿Cuál oh. es el, el número seis? Uh, number five. The same, number five. Number five. Okay. Yes. Uh, you would, would you like to go... Uh, uh, Come over dinner this the night in my house. Um. Well, I like to, but I have to study. Okay. Acordémonos. Okay. Come over. Come over. Podríamos okay, usar lo mismo. On. To come over for dinner. Aquí ya me está indicando que es en casa. To come over for dinner. Okay. That's all right. Excellent. Very good job. Uh, probemos con la número cuatro, number four. Let me look for something else. Okay, Luis, Luis Irian, go ahead, please. Number four. Make an invitation, please. Oh, I guess you're mute. Check out your microphone, please. Excuse me, excuse me. Okay, don't you uh, worry. Will you, will, will you like to eat pupusas tomorrow? Yes, I'd love to. Thank you. What a great invitation. <laughs> Qué buena invitación. <laughs> Ahí no podemos decir que nada, ¿verdad, clase? Probemos con la número six. Number six. Y me aparece Jacqueline Vanessa por ahí. Jacqueline. Let's try with number six. Yo la hice, pero no sé si está correcta. Okay, veamos cómo nos sale. Go, please. Uh, would you like to go dancing electronic music? Oh, okay. Would you like to... Revisemos tal vez solo los verbos. Otra vez, would you like to... Go 
dancing. Ah, estamos combinando el verbo go y luego dancing. Entonces podemos decir simplemente, would you like to go? go? Electronic. Mm, sí, está bien formulado, dancing después, porque tengo un infinitivo, puedo ponerle seguido el dancing. Ok, would you like to go dancing with me? Yes, I would. I really like electronic music. Muy buena pregunta, I like it. ¿Quién quiere probar otra vez? La última participación with number five. Yo Refuse. tengo una la que sí se va a querer negar. Vamos a ver si es verdad. Go for it. <risa> Dice, would you like to babysit on Saturday night? Ah, uh, well, I like to, but I need to visit my parents. <risa> I need to visit my parents. ¿Entendieron de qué se trata la invitación? Yes. No, no mucho. Otra vez, Wendy. Repeat the invitation. <laughs> repeat, and repeat. Would you like to babysit on Saturday night? Saben que es baby. Babysit. Baby. Yeah. Me está invitando mm -hmm. a cuidar a sus babies. ¿Qué hice yo? Mm -hmm. Accepting yeah, yeah. or refusing. Yeah. Refusing. Mm, no, thank you. No, but babies are cute. I really love taking care of baby. Vamos a Me repasar un poco. No, you know. Hay que... No, no son tan malos. Bueno, en mi caso, my baby. <risa> my baby está grande. Ya no me acuerdo cómo se quedó un bebé. Ya tiene siete el mío. Así que no hay problema. ¿Qué hemos estado haciendo? Acuérdense, el uso de wood. ¿Para qué? Miren. Making invitations. Practiquen ese vocabulario. Making invitations. Doing invitations, no. Sería el verbo make. Making invitations. Si tengo una invitación, tengo dos opciones de respuesta. Una que le puede aceptar. Accepting the invitation. ¿Cómo decía que no la acepto? Refusing. Mm -hmm. Refusing invitations. Mm -hmm. That's all right. That's it. ¿Qué, ¿Qué más? Creo que solamente. Would para hacer invitaciones, accepting or refusing invitation. Ok. That's it. So, questions about this? Así damos por concluido o aclaramos cualquier duda aquí ahorita. Tell me. Please. If you don't have questions, then I'm going to call de attendance list. Inicio con Alejandra Sofía Vázquez. Present. Alejandra. There we go. Present. Muy bien. Aleida Samira Guadalupe. Present teacher. Right. Brandon Steven Gómez. Present. Excellent. Damaris Claribel Molina. Maris Molina, Félix Rodolfo Moncada. Presente. Bien. Evel Virginia Tobar. But she was here, I guess. Ingrid Maricela Flores. Here, teacher. Right. Jacqueline Vanessa García. Presente, teacher. Perfect. Jennifer Yasmin Pacheco. Present. Jorge Salvador Polanco. Okay, I can see you there, Jorge, but I cannot hear you. Jocelyn Guadalupe Enrique. Here, teacher. Right. Sorry, teacher, I don't listen. Uh, now I can hear you. Okay. Don't worry, there you go. Jocelyn is right here. Juan David Madrid. Present. Perfect. Kenia Yamilet Pérez. I'm here, teacher. Perfect. Lorena de Los Ángeles Mejiva. Teacher. Ok, Lore, excelente. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. All right. María José Najarro. 
present teacher. Excellent. Melissa Cecilia Beltran. Meli, she was here. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Perfect. Mirna Janet Rivas. Present. Excellent. Monica Giselle Rodas. Present. Okay, Monica. Natalie Cristina Roque. Okay, Natalie dice present. Rosa Elizabeth Cortez. Present. Excellent. Sandra Elizabeth Coreas. Wendy Xiomara Calderón. Present teacher. Okay, Wendy. And Wilbert Samuel Díaz. Present. Okay, Wilbert, excellent. All right. So, I guess this topic is clear. We are not going to um, have like extra exercise. Don't forget to practice because practice makes perfect. Si nos vamos a la platform section number five, it's a whole different topic. And as you may see, the main objective for lesson number five, la sección cinco se trata de las familias, talking about families and using this grammar structure. Veamos que se trata el primer tema y solo vamos a introducir el vocabulario because we don't have like that much time. So we are not going to have like the other exercise that I was planning to have. Let's listen, here we go. Your brother, he's traveling in the Amazon. Okay, let me bring you back. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Okay, before we continue. Page 30. Are Let you ready to you talk to about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's practicing in class? Okay, here we go. Asking about families. So can you tell me who is this girl in the picture? Is she Rita or Sue? Who do you think she is? Maybe it's Sue's sister. No. I, I don't know. What what sister, can you conclude from the conversation? Sue, sister Sue. Okay, okay. That's it. So she is talking to Rita. Rita is on the phone, right? What is the first question? Oh, not question. First request. Tell me about your brother and sister Sue. She is asking about her family. What is the information that we have about Rita's sister? ¿Qué dice de la hermana de Rita? What is the information that we have? Where does she work? Sister work for the government. 
One more time. My sister or her sister? Her sister. Her, ah, her, her sister. sister works for the government. And what does she do? ¿Qué hace? What does she do? She's working on a very secret project. Oh, she works or she's working right now on a very secret project. No tenemos información. All right. How about her brother? Tell me the information that you have about her brother. Mm -hmm. He's a wildlife photographer. What does he do? He's a wildlife photographer. Wildlife photographer. ¿Qué será un wildlife photographer? Fotógrafo de la vida salvaje. Ok, uh -huh. can you give me more examples? Como lo camarógrafo de Animal Planet. Oh, it can be exactly from Animal Planet, probably from Nat Geo. Exactly, those are wildlife photographers. Debe ser muy interesante este trabajo. Ok, what an interesting family. Can I meet them? Los puedo conocer. Can sí I o no? Them? Yes or no? Can I meet them? No. Why not? Her sister's away. Her, her sister is away. In the United States. She's, She's not away. in the United States. We don't know specifically where she is in this moment. We just know that she's not in the United States. No sé en qué país andará, but she's not in the States this month. How about her brother? ¿Qué pasa con su hermano? He's traveling in the Amazon. He's not in the, the States. He's traveling in the Amazon. Wow. What an interesting family. Qué familia más interesante. ¿Qué será de Rita? ¿Qué hará ella? ¿Qué creen? What does she do? ¿Qué piensa? Aún está estudiando. ¿Y si está en? Ok. Es la que cuenta el secreto de la hermana. Ok. Ella tiene pues tiempo en... para hablar. Ajá. Está en año sabático de relaciones públicas de la familia. Probably, right? So probably she has an interesting job too. Tal vez tiene también un buen trabajo interesante. So, y así la hace la Exactly. Miren de qué se trata. Y esto es muy importante. Dice, tell me. No escribe sobre tu familia. Dice, tell me about your family. Nuestra meta para esta semana es que sean capaces de usar el vocabulary y darme por lo menos cierta información como Rita hizo. My sister works for the government. My brother is a wildlife photographer. Por lo menos de su familia nuclear. Asking about families. So for that, in class number 13, we are going to introduce some vocabulary. Porque no estoy seguro con quiénes viven ustedes. Entonces, puede ser cualquiera de estos. Vamos al vocabulary. Probably you already know the meaning in Spanish. Esa va a ser nuestra meta ahorita. Aclarar el significado en español para que puedan ocuparlo en la descripción de los eh, miembros de la familia. We have two expressions. Vamos a ocupar estas expresiones ahora. Less formal and more formal. Más formal, menos formal. Estamos comparando. As you may see, we have the first two expressions right here. Ok, tengo acá mother and mom, which is less formal, which is more formal. Less formal is mother mom. Is more formal. Uh, mother. Mom is less formal and mother. More formal. More formal, muy bien. ¿Qué significa mother y mom? What's the meaning in Spanish? Mother, 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 mother and mother. mom is mother and mom. Ok, ma. Ma, madre, madre y mamá. Ma, ¿Cómo mama. digo mami? How do we say mami? Mami. Mami. There we go. Mami. Entonces mom puede ser mamá. That's it. Let's look for the other one. 
tengo aquí father, que sería la more formal. Busquen por ahí el less formal. Dad. It's just right dad. here. Dad. Daddy. More formal dad. O podemos tener daddy. Daddy. Papi. That's it. Padre, papá, papi. Father and dad. Ok, creo que ahí no tenemos duda, ¿verdad? Son las palabras más básicas de los miembros de la familia. After that, take a look at this one. We have like a combination. Mother-in-law, father-in-law. Padrastro y madrastra. ¿No? Será para suegra, con suegra y suegra. Uh -huh. Ah, ok. Entonces sí, sería suegra. Teacher, suegra. y necesariamente se tiene que escribir con los guiones cada vez yes. que yo lo escriba. Exactly. Así es la forma correcta. With dashes. Uh -huh. Así se va. Es necesario escribirlo así. Igual, hay palabras que al combinarlas se unen. Por ejemplo, stepmother, stepmother. no pueden separarse. It's a single word. Igual acá. Mother in law. No. Es como para a, anexarlas. O sea, de tres palabras formo una sola. Eso es lo que está haciendo esta, este, eh, estas, ¿cómo le llamamos en español? Guiones, Guion. ¿verdad? Guion. Es una sola palabra. Mother in law. Father in law. Sus queridos suegros y suegras. Ahí está. Partner, who's the partner? ¿Quién será ese? En la familia. Partner. Compañero. All right. Podemos decir entonces, he is my partner. She is my partner. Aplica para for ladies, for men, women, men, that's it. Y Eso tenemos cuando no están casados. Yes, you can refer to them. Podemos ocuparlo. He is my partner cuando no están casados. That's it. Igual en español, ¿verdad? Creo que lo usamos también. Compañero de vida. Mi pareja de Sims, ¿ah? Podemos partner. Tengo acá a ah, esta, ven. Parent. Parent. Pariente. Not really. Parent. Padres. 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 Se refiere a mom or dad. Padre. Or mother or father. Entonces, parent es papás. Papá. ¿Ok? Es una forma de llamarle. No le falta una S ahí, teacher, ¿no? Podemos ocuparlo en singular también. She is my parent. Oh. En lugar de decir, es mi mamá. He is my parent. O, oh, claro, agrémosle plural. Mis, mis papás. They mm -hmm. are my Parents, mis papás. Y pasa lo mismo con children. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Los children. Los niños. ¿Y quiénes son? Busquémoslos por acá. Son. Look. Son or daughter. Es como una categoría. Mis hijos. Ellos son mis hijos. Y no hago referencia. Hijo, hija, dos hijos, dos hijas. No, that's it. They are my children. Y como digo, él es mi hijo. Y tal vez es una niña. Eh, o mis hijos. Una categoría. Child. She is my child. Child. Singular children. Plural. And when we use a uh, kid. También puede ser kid. It's, it's a synonym. Oh. Un sinónimo también. They are my kids. Son mis niños. Ok, miren, tengo acá Uncle. Uncle Sam. Uh -huh. Uncle. Y tengo por acá esta otra. Tío y tía. ¿Cuál tío. es cuál? Uncle, Uncle sería. Tío. Uncle, tío. Tío. Aunt. Tío. Tía. Aquí sí hay una distinción. Ok, nunca voy a decir, she is my uncle. Incorrect. Ok. Solo podemos usarlo con he. He is my uncle. She is my aunt. Mi tía. Lo mismo no sucede con este siguiente. Niece. Niece 
en nephew. Niece. Mm. ¿Qué será niece? Sobrina. 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 This is only for girls. Solo para chicas. Para niñas. Mujeres. Okay, okay, okay. Nephew. What is the meaning of nephew? Sobrino. Sobrino, exacto. Sobrina, niece. Sobrino, sobrino nephew. Tengan okay. cuidado ahí. Bueno. And then we have, ¿qué le sigue? Quiero yes. ver. Grandson. Bra, bra, grandson. Bra. ¿Quién será un grandson? Nieto. 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 ¿Y cómo le digo a la nieta? Granddaughter. Granddaughter. Y hay que tener ese cuidado con granddaughter. Es una unión de dos palabras, ¿sí? Sí. Correcto. Ponerle dos D por acá. Granddaughter. Solo estoy uniendo dos palabras. La convierto en una. Granddaughter. There we go. Grandchild. Él es mi nieto. Ella es mi nieta. Grandchild. Nieto, nieta. Yo pensé que iba a ser nietecito. Uh, not really. No, eso es como nieto, nieto. Puede usarlo para ambos y no ser específico. Nieto, nieto. That's it. ¿Qué le sigue? Cousin. Cousin. This one. Primo. Cousin. Primo, prima. Ambos. She is my cousin. He is my cousin. There we go. And then I have husband and wife. Y le vamos a agregar el ex. Right here. Husband, wife, and ex. Mm -hmm. esposa, 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 Yes, nos divorciamos. Sí, se, de, sí de hay, hay cuando los hijos piden la piden la, la patria la patria potestad de ellos, ¿no? ante la corte. Bueno, pero no creo que digamos él es mi ex hijo, sí. ella es mi ex hija. Quizás uh -huh. tal vez solo en este contexto, husband and wife, que sí se puede hacer un proceso legal. That's it. Son and daughter, ah, esos están fáciles. Sister, sí. ya lo manejamos. Brother. Brother. Grandmother, grandfather. grandmother, sí, abuela, uh -huh. grandfather, abuelo, abuelo, and grandparent or grandparents, abuelos, abuelos. Okay, nos quedan los últimos cuatro. Sister in law, cuñada, cuñada, cuñada y cuñado. Lo mismo pasa, se escribe tal cual está acá. Sister in law, brother in law. And the last two, tengo step mother, step padrastro, father. Okay, y si tengo padrastro, madrastra, ¿cómo digo entonces hijastro o hijastra? Step son, maybe, or step daughter. Step daughter. That's all right. Para que quede de referencia. Por el tiempo no vamos a agregar más. Exactamente la hora, 9 y 3 empezamos, 8 y 3 empezamos, 9 y 3 terminamos. There we go. Les comparto eso también en WhatsApp. Si yeah. tienen más preguntas, porque hay muchos más, faltan los bisabuelos, las bisabuelas, los tataranietos y todo eso, podemos traerlo mañana, ¿ok? Venimos en segundo grado, ¿tres el grado? También se puede expresar ese tipo de vocabulario y medios. So, time is over. Thank you so much for coming tonight and for participating. We are going okay. to continue tomorrow. All right. Thank Have you, a good night, guys. Thank, Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night, everyone. Good night. Good night.